Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành địa phương dẫn đầu các huyện thị xã, thành phố trong công tác chuyển đổi số, huyện Văn Yên đã xác định 18 hạng mục phần việc trọng tâm thực hiện với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng. Theo đó, huyện Văn Yên sẽ tập trung xây dựng củng cố hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin tiến tới hạ tầng số, trọng tâm là giả soát củng cố thiết bị phần cứng công nghệ, xóa các vùng lõm, sóng di động, phổ cập điện thoại thông minh cho hộ dân, thí điểm mạng di động 5G, để mệnh công tác tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng ứng dụng số của cán bộ công chức viên chức và nhân dân, hình thành thói quen sử dụng công nghệ của người dân. Cùng với đó, huyện triển khai các giải pháp để mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, triển khai các ứng dụng phát triển xã hội số, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thanh thông minh. Nhờ đó đến nay, 100% các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản của huyện Văn Yên được đưa lên sàn thương mại điện tử, thành lập và ra mắt tổ công nghệ cộng đồng với hàng nghìn thành viên tham gia. Huyện cũng đã triển khai sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, vận hành thí điểm hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái và hệ thống khám bệnh từ xa ở xã Đông Quang. Năm 2022, toàn tỉnh phân đấu trồng mới 15.500 ha rừng. Đến hết quý 1, nhân dân các địa phương trồng mới được trên 9.800 ha rừng các loại, đạt trên 63% kế hoạch năm. Trong đó có trên 7.000 ha rừng tập trung và trên 2 triệu 800.000 cây phân tán tương đương với hơn 2.800 ha. Các huyện như Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên và Lục Yên là các địa phương có diện tích rừng trồng tập trung khá lớn. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là keo, quế, bạch đàn, bồ đề, che măng bắt độ và tỷ lệ cây sống sinh trưởng tốt đạt trên 98%. Cùng với trồng rừng, các địa phương còn thực hiện tốt diện tích rừng hiện có, khai thác và tiêu thụ được trên 300.000 mét khối gỗ rừng trồng và gần 8.200 tấn tre vầu nứa phục vụ cho các nhà máy giấy. Trong quý 1 năm 2022, công ty xăng dầu Yên Bái đã tiêu thụ được trên 12.400 mét khối xăng dầu, trên 27 tấn dầu mỡ nhờn và các sản phẩm khác, đạt tổng doanh thu 228 tỷ đồng. Trong quý 1, công ty xăng dầu Yên Bái đã phải thực hiện 9 lần điều chỉnh giá bán, trong đó có 7 lần tăng giá và 3 lần giảm giá. Hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 45,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 11 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp tích cực để chủ động nguồn hàng không để thiếu, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phấn đấu năm 2022 đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 174 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với trên 45.000 hecta chè, chiếm trên 60% diện tích toàn tỉnh, nhiều năm nay chè được coi là cây trồng chủ lực của huyện Văn Chấn. Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, hiện nay huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh phát triển cây chè, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thành lập từ năm 2020, những ngày này công ty trách nhiệm hạn sống gia trà ở thôn Giảng B, xã Suối Giảng, huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh việc sản xuất chế biến các sản phẩm từ chè, bởi đây là vụ chè ngon nhất trong năm. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, trung bình mỗi ngày công ty sản xuất được khoảng 5 tạ chè thành phẩm. Để xây dựng thương hiệu và ngăn chặn việc sản phẩm bị làm nhái, làm giả, công ty trách nhiệm hạn sống gia trà đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và được công nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay công ty có 3 dòng sản phẩm chính là hồng trà, bạch trà và diệp trà. Đây đều là các sản phẩm có nguyên liệu đầu vào là 100% trà san tuyết hữu cơ suối giàng. Chúng tôi cũng tập trung phát triển các dòng sản phẩm chè như là chè xanh, này, bạch trà, này, hồng trà và trà đen. Và thì hướng tới tới này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất để thu mua của bà con. Thị trường tiêu thụ của công ty là chủ yếu là Hà Nội với lại Sài Gòn. Sài Gòn thì trước đây thì người ta chưa biết về vùng chè này, nhưng tới nay thì họ cũng biết cái vùng chè nguyên liệu sạch trên này thì họ cũng thị trường rất là tốt. Chủ yếu là hồng trà thì để mình sản xuất bên Sài Gòn. Văn Chấn hiện có trên 50 cơ sở đang sản xuất chế biến và kinh doanh chè với hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao. Một số sản phẩm đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao như chè săn tuyết suối giàng, chè trắng, giàng bằng, Trung bình mỗi năm, huyện Văn Chấn chế biến khoảng 20.000 tấn chè thành phẩm, đem về nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân trồng chè và nộp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay đang vào chính vụ, 
các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện tích cực sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường. Chỉ tính riêng từ đầu năm, sản lượng trái búp tươi của huyện đã đạt trên 3.000 tấn. Vệ sinh an toàn thực phẩm và hữu cơ ấy thì là là cái chú trọng hàng đầu của bên công ty chúng tôi là từ nguồn nguyên liệu chúng tôi kết hợp với lại một cái mẩm kết hợp với một hợp tác xã ở trên của hội nông dân để từ cái nguồn thu mua nguyên liệu là để không lẫn với các cái nguyên liệu vùng trồng ở dưới bên công ty chúng tôi là đang tiến hành là đăng ký vùng trồng nguyên liệu mã số công ty để truy xuất nguồn gốc dễ dàng hơn với lại cũng nhờ kết hợp với sự hỗ trợ của địa phương của tỉnh của sở công thương để là um, kết hợp uh, tìm thêm các khách hàng giới thiệu thêm khách hàng mà có nhu cầu sử dụng chè của chúng tôi để phát triển thêm thị trường để nâng cao năng suất chất lượng vùng chè huyện Văn Chấn đã khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư thâm canh và sản xuất xây dựng vùng chuyên canh chè ổn định theo tiêu chuẩn Việt Gáp chè hữu cơ chè an toàn đầu tư hỗ trợ kịp thời các hộ trồng chè mở rộng diện tích chè san chè chất lượng cao theo quy hoạch bên cạnh đó huyện Văn Chấn cũng đã quy hoạch xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tăng cường xúc tiến đăng ký nhãn mát hàng hóa chuẩn hóa chất lượng sản phẩm triển khai các hoạt động văn hóa trà kết hợp với dịch vụ du lịch Huyện Văn Chấn cũng triển khai có hiệu quả các nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huy động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình dự án, nguồn vốn vay chương trình khuyến công địa phương để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất chè. Hướng tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái phát triển cái vùng nguyên liệu để tạo ra được những cái nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Đồng thời nữa là sẽ tổ chức lại các cái khâu sản xuất đối với các doanh nghiệp rồi là các hợp tác xã làm sao đó nâng cao chất lượng sản phẩm và cố gắng là duy trì được cái vùng nguyên liệu chè và đảm bảo được các cái cơ sản xuất doanh nghiệp trên bàn huyện để mà vượt qua khó khăn của năm 2021 và hy vọng năm 2022 sẽ sẽ có cái hướng xử lý linh hoạt và khác đi để mà từ đó thì cái vấn đề tiêu thụ chè trên bàn huyện sẽ được thuận lợi hơn để tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp cũng như hộ nông dân phát triển sản xuất chè. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ sẽ là tiền đề để huyện Văn Chấn duy trì và phát triển cây trồng được xem là cây xoa đói giảm nghèo của huyện, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng chè và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang mù căng trải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm tú lệ, như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người thấy đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vượt mây lên đất suối ràng nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống trẻ quý xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy cùng miên man trong điệu múa lời ca hòa vào niềm vui ngày hội của người cao lan người tày và người nùng đến với vùng đất lục yên sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói trốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Ba Lớn Tuần, Đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Đền Đông Cuông. 
làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Giao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Giao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn bồng lai đồng vân hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ của Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc